Ngayon ay magsasagot naman tayo ng mga lessons on geometry at yung relationship ng mga angles sa geometry. Now, sa pagsagot ng mga tanong sa geometry, kailangan alam nyo yung inyong mga geometry facts. At sa ngayon, yung lessons na gagamitin natin o gagawin natin ay kailangan alam nyo yung uh, ibig sabihin ng straight line o yung angle measure na isang straight line. Ito ay laging equal to 180 degrees at ang right angle naman ay equal to 90 degrees. So, lagi nyo i-visualize na, for example, ito yung ating 93, 90, 90 degree angle. Ito yung right angle na tinatawag at yung 180 degrees na tinatawag kaya siya 180 degrees kasi from the flat surface, let's say ito yung inyong angle measure kapag inikot natin yung ating um, isang line ng one full rotation like this mag-equal siya sa 180 degrees. So kung ito ay 90 degrees Kapag in-straight natin siya, magkakaroon tayo ng 180 degrees. So, ito yung um, angle measurements na kailangan yung malaman para makapagsagot tayo ng mga angle measures sa given uh, diagram in geometry. So, take for example, this diagram na meron tayo ngayon. So, mapapansin nyo, marami tayong letters na nakikita, lines at saka points. Another thing na kailangan yung malaman bago tayo magsagot ng mga problems sa relationship ng angle measures sa isang angle, kailangan alam nyo yung notations or kung paano natin ginagamit yung mga symbols sa geometry. Now, tandaan nyo na yung mathematics ay parang pag-aaral ng foreign language. At tulad ng mga foreign language, kailangan matuto tayo kung paano basahin yung mga symbols sa geometry. Isa na dyan yung pag kuha ng symbol ng mga lines. So, let's say, kailangan natin kunin yung line FB. So, instead of writing out line FB, which is, we know, this line from F going to B, pwede natin siyang gawin in symbol form at ang symbol form ng line FB ay pwede natin isulat tulad ng ganito. So, meron siyang line sa taas tapos yung inyong two endpoints which is F at saka yung B. Pwede rin siyang BF or FB. It doesn't matter kung i-switch na yung letters. Pero ganito yung pagsulat ng notation sa line FB. Ang uh, susunod natin gagamitin sa um, angle notations or sa notation sa geometry ay yung paggamit or pagsulat ng tamang notation sa angle. So mapapansin nyo na yung angle na to, kung gagamitin natin yung description niya, ay angle AFB or angle B. F, A. So, ito yung pagsulat ng ating description sa angle na nakikita nyo dito sa ating uh, slide. Pero, kung gagamitan natin siya ng symbol sa geometry, we can write it out as angle AFB using this symbol. So, instead of isulat natin yung word na angle, pwede natin gamitin yung symbol na to as angle AFB or angle BFA. Pero hindi natin siya pwedeng isulat na angle FBA or FAB. So, kailangan ito ang paraan ng pagsulat nyo ng mga notations sa geometry. Now, kaya natin kailangan malamin, malaman yung mga symbols na ginagamit natin sa geometry dahil usually, yung mga tanong natin sa geometry problem, imbes na gamitan siya ng uh, words at description, ginagamitan siya ng mathematical symbol. Tulad ng example na ito. Sa example na ito, kailangan nating magkuha ng measurement ng angle. So, in this particular problem, given yung measure ng angle AFB, which is 70 degrees, at yung AFE, which is 40 degrees. So, kung hindi nyo alam kung paano basahin yung angle notation na yan, hindi nyo makikita kung ano ba si AFB at ano si AFE. So, since alam natin kung ano yung angle AFB na 70 degrees, yan yung angle na nakikita nyo dito sa slide, at yung angle AFE naman ay itong angle na ito na nagko-connect sa A, F, and E. Now, ang... Problem natin dito sa tanong na ito ay kunin ang measurement ng angle BFE at ang angle BFE ay itong angle na ito. So by looking at the angles, we know na para makuha natin yung measurement ng angle EFB, i-add lang natin si angle AFB at angle AFE. At since AFB 
is equal to 70 degrees at ang AFE ay 40 degrees by adding them together equal to 110 degrees. So, ibig sabihin nun, yung angle na na-form ni BFE ay equal to 110 degrees. So, ganito ka simple yung pagsagot ng geometry problem at magiging imposible lang itong sagutin kung hindi nyo alam basahin yung mga symbol na ginagamit natin sa geometry. Now, yung sa susunod na problem, parehas na illustration or diagram yung gagamitin natin pero this time, ibang angle measurement ang kukunin natin. This time, ang kukunin natin ay yung angle measurement ni angle EFD. So, alam natin yung angle AFB ay 70 degrees at alam din natin yung angle AFE ay equal to 40 degrees. Ang hahanapin natin ngayon is si angle EFD at ito yung angle na hahanapin natin using the facts or geometry facts na alam natin. So, mapapansin nyo, meron tayong straight line na nagko-connect doon sa tatlong angles na nakikita nyo. Si 70 degrees, si 40 degrees, at saka si X. At ang alam natin, ang number facts natin na ang straight line ay 180 degrees. So, kahit ano or ilan ng angles na meron tayo dito sa straight line, kapag in natin siya, it will equal to 180 degrees. At ito yung principle na gagamitin natin para makuha natin si angle EFD. So, i-add lang natin yung angle BFA at angle AFE at isa-subtract natin siya sa total number ng straight angle which is 180 degrees. So, 180 degrees minus the sum of 70 and 40 degrees, it will equal to 180 minus 110. So, ibig sabihin nun, si angle EFD ay equal to 70 degrees. So, kailangan yung alam or malaman yung inyong mga number facts para malaman nyo or makasagot tayo sa problem tulad na ito. Ang susunod naman nating gagamitin number or geometry facts would be the vertical angle. Ang vertical angle na tinatawag, ito yung um, nagko-compose sa two intersecting lines at yung opposite sides or opposite angles na napoform na intersecting lines, yun yung tinatawag na vertical angles. So for example, ito yung line 1 at line 2. Kapag nag-intersect si line 1 at si line 2, Kung ito yung angle na hinahanap natin, ang vertical angle ng angle na to ay yung opposite angle which is this angle. So yun yung tinatawag na vertical angle. At kung meron naman tayong angle dito, ang vertical angle niya ay itong angle sa harap niya. Now, kailangan yung malaman yung vertical angle kasi ang vertical angle ay special angle or description sa two intersecting lines kasi kung ang angle 1 daw ay nandirito, at ang angle 2 ay nandito sa baba niya, ibig sabihin, vertical angle yung angle 1 at saka yung angle 2. At isa pa sa dapat yung malaman ay yung angles na ito ay tinatawag natin congruent angles or magkaparehas ng sukat. So, ang angle 1 ay congruent sa angle 2 at ito yung bagong notation na makikita nyo sa pag-describe ng congruency or congruent Measurements. So, ang congruent, ibig sabihin niya, same measurement at saka same shape. So, yung angle 1 daw at angle 2 ay congruent kasi parehas sila or ito yung tinatawag nating vertical angles. So, kung gagamitan natin siya sa word problem, let's say if angle 1 is 80 degrees, ano daw yung measurement ng angle 2? At since vertical angle nga siya, so let's say ito yung ating vertical angles, Kung ang um, angle 1 daw, which is this angle, is 80 degrees, ano daw yung angle 2? At ibig sabihin nun, yung angle 2 natin ay 80 degrees kasi magkapareha sila dahil vertical angles silang natatawag or equal or congruent. Now, kung dadagdagan natin ng word problem or dadagdagan natin ng problem itong diagram natin at hahanapin natin yung value ng x, Ang x na ito, since alam natin na ito ay 80 degrees at ito ay 80 degrees din, mapapansin nyo na meron tayong straight line na nagko-connect dito sa angles natin with x at saka yung angle 2. So, makukuha natin na yung angle na to ay equal to 100 kasi ang straight line ay equal to 180 degrees. So, ganito yung pag-solve ng mga problems involving relationship ng ating mga angles given intersecting lines. Now, kung meron naman tayong intersecting lines na gaya nito at kailangan natin hanapin yung angle X, Y, and Z, mapapansin nyo na kung, kung hahanapin natin yung angle X, 
mapapansin nyo yung straight line na nagko-connect sa x at saka 150 degrees. So, ibig sabihin nun, yung portion ng x would be yung nalalabi doon or natitira sa 180 degrees. So, isusubtract lang natin si 180 and 150 para makuha yung value ng x which is equal to 30 degrees. So, alam natin na itong angle na to ay 30 degrees. Now, to find the angle y, mapapansin nyo yung angle y natin ay vertical angles with angle x. So, paras or vertical angles silang matatawag. So, by definition, ang vertical angle daw ay congruent sa isa't isa. So, kung yung angle x is 30 degrees, yung angle y natin ay equal to 30 degrees then. So, yan yung pagkuha ng angle measurement ng x at saka ng y. Now, to find the last missing angle, which is angle z, Hahanap tayo uli ng relationship ng angle Z doon sa ating given angles. So, mapapansin nyo na yung ating straight line ay pwedeng mag-connect sa Y, Z, at saka sa angle 35 degrees. So, ang gagawin na lang natin, since alam na natin yung value ng angle Y, i-add natin siya, subtract it with 180, kasi ang straight line ay equal to 180 degrees, at makukuha na natin yung angle Z na hinahanap natin. So, yung sum ng 35 at 30 ay 65, at kung isa-subtract natin siya sa 180, it will equal to 115 degrees. So, yung angle Z natin ay 115 degrees. At ito yung pamamaraan ng paghanap ng measurement ng mga angle using the definition of angles like vertical angles, straight angle or straight line, at yung 90 degree angle. So kung may natutunan kayo sa video na ito, please like, share, and uh, subscribe to my channel. Thank you!